तो एक ऐसा बादशाह भी गुजरा है जिसके बारे में कहते हैं कि वो रोटी खाते हुए ये वाली सजा देखना चाहता था और उसने अपने टाइम में दो से तीन लाख लोगों को ये सजा दी थी इसी तरह उसने वो किया था सो इट वॉज इट वॉज अ काइंड ऑफ वो रिम्बर वन थिंग के जो बाकी चीजें है ना ये आप लोगों ने खुद ये सजाएं ढूंढनी है वो मैं आपको जब असाइनमेंट दूंगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि किस किस तरह से आपने इस पर रिसर्च करके ये चीजें ढूंढी अभी मैं आपको जस्ट कुछ चीजें बता दूंगा इंड दे दूंगा कि ये सजाएं सजाएं कारपोरेट पनिशमेंट के हजारों तरीके हैं ना तो वो इरा वाइज हिस्ट्री में इरा वाइज आप इसको ढूंढेंगे और इसको सर्च करेंगे ना और थ्रू प्रेजेंटेशन या असाइनमेंट या मामूली सी रिसर्च करके आप आएंगे और वो आपका फिर 20 नंबर या 15 नंबर का बकायदा आपके पास एक ऑप्शन होगा कि 15 से 20 स्टूडेंट सिर्फ इसी को अप्लाई करेंगे ये कारपोरल जो पनिशमेंट के वेज है ना इसी को अप्लाई करके ना अपना असाइनमेंट या होमवर्क बनाएंगे फिर उसके बाद आ जाता है कापिन टार्चर काफिन टार्चर एक तंग सा पंजरा बना लेते थे जो कि नॉर्मल आदमी के बॉडी साइज का होता था और उसी पंजरे में आदमी को बंद करके ना उसको लटका देते थे ये बहुत ज्यादा अजियत ना काम होता था उसमें इंसान ना आगे जा सकता था ना पीछे जा सकता था ना साइड पे जा सकता था कहीं भी हरकत नहीं कर सकता था वो बिल्कुल स्टिल एक उसमें लेटा हुआ होता था लेटा हुआ नहीं बल्कि खड़ा होता था ना वो बैठ सकता इवन वो अपने जो लेग्स है उनको स्ट्रेच तक नहीं कर सकता अपने हाथों को स्ट्रेच नहीं कर सकता बिल्कुल सीधा खड़ा होता था ना और शोल्डर से नीचे पीठ तक ना टोस तक ये अपनी बॉडी को उन, उनकी बॉडी को ये लोहे की सलाखों से लोहे के पंजरे में जकड़ा हुआ होता था और इसी तरह वो लोग अपनी जिंदगी गुजारते या जितना दिन उन्हें जेल में रहना होता या सजा में रहना होता इसी में वो दिन गुजारे थे फिर आता है द रेख ये काफी बहुत ज्यादा अजीब सा अजीब सा वो सजा है ना कि द रेख इसमें एक पुली होती थी ना जिसमें वो रस्सी डाल के ना उसको खींचते हैं जिस तरह ये कुएं से जब पानी निकालते हैं अगर आपने कभी ये वाला कुआं देखा हो तो जब कुएं से पानी निकालते हैं तो कुएं के ऊपर एक एक गोल पुली लगी होती है जिसमें एक रस्सी यू मुड़ी होती है ना जब आप रस्सी की को खींचते हो तो नीचे से जो बोका है या बाल्टी है वो नीचे से पानी ऊपर लाता है ना ये प्रोसेस होता है ना इसका तो इसी प्रोसेस में एक पुली एक साइड पे होती थी एक पुली दूसरी साइड पे होती थी तो चारपाई या लकड़ी होती थी एक चारपाई की तरह सो so, उसमें एक आदमी को लिटा दिया जाता था और इसके हाथ और पाव बांध लिए जाते थे तो जब वो रस्सी से बांध लिए जाते थे तो एक आदमी वहां से फुली को खेचता है यहाँ से रस्सी को खेचता तो जब ये रस्सी खेचते या नीचे से या ऊपर से दोनों तरफ से खेचना शुरू करते थे तो उसके जो बॉडी के जो बोन्स है ना बोन्स ये आपस में एक दूसरे से निकल जाते हैं या और यहाँ तक ये जितना इसे साख करते कि आखिर यहाँ तक बात पहुंच जाती थी कि इसके दो सौ छह की छह आडिया और जो ज्वाइंट्स है ना ये आपस में निकल जाते थे और आदमी वहीं पे खत्म हो जाता था फिर उसके बाद आ जाता है पिलरी आ, आप लोगों ने अक्सर जो अगर सीजन देखे होंगे एक सीजन आता है द रोम जिसमें पोम्पे और सीजर की लड़ाई दिखाई गई थी वहां पे ये सजाएं दी गई थी कि जब किसी को सजा देते थे ऐसी बड़ी सजा देते थे तो वो इसको उठा देते थे कि एक रोड पे या चौक पे खड़ा कर देते थे जहाँ पे एक लोहे की वो दीवार होती थी या छोटी सी इंसान की उसकी बाड़ी के हिसाब से या फिर पत्थर की जिस चीज की भी हो ना लेकिन इसमें एक उसको बीच में से इस तरह से काट देते थे ना कि सिर्फ उसका सर निकलता था बाहर पीछे उसकी बॉडी पीछे रहती थी उसका सर वो बाहर निकल देते और वो इसी अजियत में खड़ा रहता था न वो अपने शोल्डर को इधर कर सकता था न गर्दन को इधर उधर कर सकता था और पूरा शेर उसे देख रहा होता फिर अगर शेर वालों को उसके कुछ घास खास घुसा जाता तो उसे पत्थर भी मार सकते थे उसे गालियां भी दे सकते थे या जो अजियत पहुंचाना चाहते थे कानून और रियासत को इस चीज से कोई काम नहीं था कि 
जो पिलरी में बंद एक मुजरिम है अगर वो मुजरिम है या मुलजिम है जो भी है उसे लोग क्या कहते हैं या लोग क्या करते हैं उसका तो यही चीज उसके साथ बाकायदा वो होती फिर आता है थम्स क्रिव थम्स क्रिव ये कन्फेशन करवाने के लिए करते थे कि इंगलियां या या आत या या पैरों के जो फिंगर्स हैं ये जो प्लास वगैरह है इसमें से बांध दिए जाते थे और जितना दबाते थे ना तो फिंगर नीचे से अडिया टूटने लगती या उनके जो ऊपर से फोर्स देते थे ना तो इस तरह स्क्रू करके उन्हें तब तक ही अजियत दी जाती थी जब तक वो जो कुछ तस्लीम करवाना चाहें वो तस्लीम न करवाते तो इसे कहते थे थम स्क्रू फिर आता है ब्रेकिंग व्हील अगर आपने पुराने जमाने के मूवीज में या ड्रामों में अगर आपने दिलीप कुमार की मूवीज भी दे देखी हुई तब भी आपको पता होगा कि बेल के जो बेल के पीछे टांगा लगा हुआ होता था उसमें एक लकड़ी की लकड़ी का पहिया लगा होता था और इस लकड़ी के पहिए में आजकल तो व्हील वाला जमाना आ गया जो हमारे पास है कि व्हील होते हैं व्हील में तार होते हैं उस टाइम तार वगैरह व्हील्स नहीं होते थे तो वो बीच में एक गोल सा वो होता था जिसमें से ये हिस्सा जो एक टायर को दूसरे टायर से मिलाने के लिए वो बीच में से एक वो होता था और हिस्सा होता था ना और इस हिस्से से ना बाकी तक यू लकड़ियां जाती थी सीधा व्हील की जगह लकड़ियां होती थी अगर आप लोगों ने देखा हुआ हो किसी ने तो या अगर आप सर्च कर लें तो इसी तरह के पुराने जमाने के जो व्हील है ना इस पे आदमी को बांध दिया जाता था और इस व्हील को ये घुमाते रहते थे ना और वो आदमी से बंधा हुआ होता था कि तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि, कि किस तरह से वो करा तम स्क्रू मुसदिक अमीन ये है ना कि अलास वगैरह या जो भी ऐसी चीज हो ना जो एक चीज को आपस में बंद कर सके और ऊपर से आप दे दें फोर्स दे दें इस पर जब आप फोर्स देते हैं या वायर वगैरह ना जब आप इसे पकड़ते हो ना प्लास से तो इसी से मुलजिमों के जो जो फिंगर्स हैं ना ये पकड़ लेते थे और इन पर जोर देते थे फोर्स देते थे ताकि या तो इसकी इंगलियां टूट जाए या उसे इतना दर्द हो जाए ना कि जो वो मनवाना चाहते थे वो मनवा लेते थे फिर आ जाता है बर्निंग एट एट द स्टेक बर्निंग एट द स्टेक बर्निंग एट द स्टेक अगर आप लोगों ने थ्यूडर सीरीज किसने देखी है थ्यूडर जो किंग इनरी एट पे बनी है जिन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड बनाया था चर्च ऑफ रोम के उसमें मुकाबले में तो वहां एक सीजन आता था थ्यूडर्स थ्यूडर्स में बाकायदा ये सीन दिखा दिखाया गया है कि इरारे की वो लोग इसे कहते थे उस शख्स को ना जो इम्फेडल जो इम्फेडल का भी एक वर्ड यूज होता था कि वो शख्स जो पोप के खिलाफ जाए तो वो उस पर ब्लास्फेमी का केस लगा लेते थे कि ये मजहबी मामला में या दखल दे रहा है या मजहबी मामला में आ, ये आ, 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 या ये कोई एतराज कर रहा है लोगों को गुमराह कर रहा है तो जो ब्लास्फेमी के केस होते थे उसमें ये यूज, यूज होता था कि एक पोल होता था बीच में शेर के बीच में ना ऊपर एक चबूतरे पे एक पोल बांध देते थे उसके साथ इन इसको मुजरिम को बांध देते थे फिर उसके चारों तरफ आग लगा देते थे और ये आग तब तक उसे अजियत देती ये आग लगाने का मकसद ये था कि वो आसानी की मौत न मरे सबसे पहले तो वो एनजाइटी में हो कि जब वो आग जलने लगे तो उसे वो डर वो तशद उसके ऊपर आए और फिर जब तक वो मरे नहीं वो इसी चीज का सामना करे तो ये ब्लास्फेमी के जो मुजरिम है उनको दिया जाता था फिर आ जाता है आयरन आयरन चेयर्स ये कुर्सी ही होती थी और यह हमारी आजकल की कुर्सियों के साइज की होती है लेकिन इस पे इस पे कोई फॉर्म नहीं होता था इस पे कोई आरामदेह चीज नहीं होती थी बल्कि राड या कीले होती थी लोहे की जो जिस पे मुजरिम को बिठाया जाता था जितना वो बिठाना चाहते थे और मुजरिम इन्हीं इन्हीं कीलों पे जहाँ पे उसका बेक लगता वहां पे भी कीले और जहाँ पे वो बैठता था वहां पे भी कीले या राड लगी होती थी और वो इसी पे जाके वो इसी पे जाके बैठता था और वो करता था फिर आ जाता है प्लागिंग प्लागिंग सबसे सिंपल तरीका है जो आज आज तक वो है ना वो है ये प्लागिंग कहते हैं 
जिस तरह हम कोहरा कहते हैं या जो भी कहते हैं कि आप कोई चमड़ा या लकड़ी या जो चीज आप यूज करते हो ना टू बीट सम जिससे आप उसको आ, मारते पीटते हो ना जिसको प्लागिंग कहते हैं फिर होता है कम्बैट गेम ऑफ थ्रोन किसने देखी सो एनी वन वॉच गेम ऑफ थ्रोन तो या थ्री uh, हंड्रेड जो मूवी है या ग्लेडिएटर मूवी है जिसने भी देखी है हॉलीवुड की तो उनको इस चीज का अंदाजा होगा कि कि कम्बेट किसे कहते हैं ना सो uh, so, ये uh, माम एस यही है कि आपको वहां पे टेरियन लेनेस्टर का एक वो uh, आपको याद होगा कि जब उस उसे बेट करने का कहा जाता है कि बहुत बुरी तरह से मारा जाता है उसमें ये होता है ना कि आदमी को ये होते थे जब वो लड़ते थे वो भी कंप्लीट की शक्ल होती थी कि पूरा शेर जमा होता था उनका तमाशा देखने तो ये स्लेव्स जो होते थे ना ये आपस में लड़ते थे और उनमें से एक मर जाता था और एक जीत जाता था एग्जाम्पल दे हमने हमने गेम ऑफ थ्रो नहीं देखी कम्बेट की एक और एग्जाम्पल जो है वो अगर आपने देखी है और 300 अगर आपने देखी है या अगर आपने वो देखी है क्या कहते हैं ग्रेडिएटर्स देखी देखी हुई है तो आपको इसमें हर जगह आपको कम्बेट का कोई ना कोई सीन नजर आ जाएगा और वाइकिंग्स में कम्बेट का सिया वाइकिंग्स में भी है वाइकिंग्स में जब रागनार पहले सीजन में रागनार जब अपने इलाके के या अपने गांव के जो बादशाह है उसको कहता है मेरे साथ लड़ लो और जब ये आपस में लड़ लेते हैं और अपने बादशाह को कत्ल करके अपने गांव का वो बन जाता है किंग बन जाता है जहां से फिर वो विक्ट्री शुरू कर देता है जो पहले एपिसोड में जब वो लगरता के साथ रहता है और इसका एक बेटा होता है ना तब जाके ये एक कम्बेट करता है ना और वो अपने बादशाह के साथ करता है और बादशाह उस दौर में वाइकिंग्स का एक रूल था कि बादशाह को ताकतवर होना चाहिए और अगर बादशाह कहीं पे हार जाता है ना तो उसे बादशाह नहीं मिलती थी तो वो बादशाह को चैलेंज कर देता है बादशाह उसे लड़ने के लिए आ जाता है तो वो इसमें वो हो जाता है जी वकास खान बहुत सारे मूवीज में है इब्रार मरवत आपने वाइकिंग्स में से वो मांगा देख लो मैं कितना जहीन हूँ आपको वाइकिंग में भी आपको वो बता के दे दिया कि यहाँ पे इस सीजन में ये है ना सो so, ये आपका आज का कुछ वो हो गया ना इंट्रोडक्टरी सा वो हो गया बाकी आप लोगों ने खुद करना होगा मैं मुख्तलि इराज में चेंज करके ना आपको दूंगा कि यार ये इरा इसने करना है ये इरा इसने रिसर्च करनी है वो आपका आप वो करोगे ना आज फ्राइडे है तो आज आपकी छुट्टी है आपका लेक्चर खत्म